வெற்றி கிரகத்துல இருந்து நம்ம உலகத்துல வந்து செட்டில் ஆன ஒரு பவர்ஃபுல்லான பீயிங் இருக்கு இந்த கிரியேச்சருக்குள்ள இருக்க சக்தியை உறிஞ்சு அத ஒரு பவர் சோர்ஸா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி வில்லன்ஸ் குரூப் இந்த கிரியேச்சரை தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் இறந்து போன இந்த கிரியேச்சரோட குருநாதர் இவனுக்கு காட்சி கொடுத்து ஒரு போட்டோ காமிச்சு இந்த போட்டோல இருக்கவன் ஒரு போட்டிக்கு தயாராயிட்டு இருக்கான் அவனை போய் நீ ட்ரெயின் பண்ணுன்னு சொல்ல அவன் என்னன்னா எதுவுமே தெரியாத தத்தியா இருக்கான் அவனை ட்ரெயின் பண்றதுக்குள்ள இவனுக்கு போதும் போதும் ஆயிருது இவனால அவனை ட்ரெயின் பண்ண முடிஞ்சதா அந்த வில்லன்ஸ் குரூப்பால இந்த கிரியேச்சரை பிடிக்க முடிஞ்சதாங்கிற கதைய ஆக்ஷன் காமெடி அட்வென்ச்சர்னு செம சூப்பரா சொன்ன சீரீஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆன நக்கல்ஸ் இந்த சீரீஸோட முழு கதையை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சானிக் த ஹெச் ஹாக் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் அடுத்ததா ரிலீஸ் ஆக போற தேர்ட் பார்ட்டுக்கும் இடையில நடக்கிற கதை இது செகண்ட் பார்ட்ட ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல வீடியோவா பண்ணிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் படத்தோட ஓப்பனிங்ல நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க இவன் பெரு நக்கல்ஸ் நக்கல்ஸ் ஒரு காட்டுக்கு சென்டர்ல செமையா ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட மரங்களை வச்சு இவனே ஏகப்பட்ட டிராப்ஸ் செட் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஓடி வந்து அந்த செட்டப் கிள குதிச்சுட்டு ஒவ்வொரு டிராப்பையா அப்படியே கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பண்ண அடுத்தடுத்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான டிராப்ஸ் எல்லாம் வருது அது மொத்தத்தையும் சர்வ சாதாரணமா கடந்து போயிட்டு அந்த இடத்துல ரெண்டு மலைகளுக்கு சென்டர்ல ஒரு கயிறுன்னு கட்டிருக்கும் அது வழியா நடந்து இந்த மலையில இருந்து அந்த பக்கமா போயிட்டு அந்த மலையோட எஜ்ல ஒரு பெரிய பாறை இருக்கும் அந்த பாறையை தூக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்ச தூரம் ஓடி போயிட்டு கடைசி அந்த பாறைய மேல தூக்கி போட்டு அது கீழே வரும்போது ஒரு <laughs> <laughs> வீட்டுல <laughs> நம்ம வீட்டை யாரோ அட்டாக் பண்றாங்க நான் சண்டை போடுறதுக்கான டைம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க இருந்து மின்னல் வேகத்துல ஓட ஆரம்பிக்கிறான் வீட்டு பக்கம் போனதும் செம்ம ஸ்பீடா சுத்தி பூமிக்குள்ள ஓட்ட போட்டு கீழே போயிட்டு இன்னொரு பக்கம் அப்படியே மெதுவா மேல வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒருத்தன் ஏதோ மிஷினை வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோ அவனை கால புடிச்சு இழுத்து புதருக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு கும்மு கும்னு கும்ம என்னடா அது சத்தம்னு அங்க இருக்க இன்னொரு ஒர்க்கர் திரும்பி பார்த்துட்டு மறுபடியும் இந்த பக்கம் திரும்பும் போது ஹீரோ பார்த்து பயந்து அவங்க கிட்ட இருக்க நெயில் கண்ணை ஷூட் பண்ண ஹீரோ அவன் சூப்பர் ஸ்பீடா பயன்படுத்தி அந்த ஆணியை புடிச்சிடுறான் அங்க இருக்க இன்னொரு ஒர்க்கருக்கு பக்கத்துல தலைகில கட்டி தொங்குட்டுறான் அவன் இவனை பார்த்து பயந்து கத்து கத்துன கத்திட்டு அங்க இருந்து ஓட ட்ரை பண்ண ஹீரோ அங்க இருக்க மண்வெட்டிய ரெண்டா உடைச்சு அத வச்சு இவன செவத்தோட சிவரா பின் பண்ணிடுறான் இந்த சத்தத்தை கேட்டு இந்த வீட்டோட ஓனர் மேடி உள்ள இருந்து வெளியே வராங்க ஆக்சுவலா நக்கல்ஸ் மேடியோட வீட்டுல தான் இருக்கான் மேடி தான் இங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வீட்டை சரி பண்றதுக்காக வர சொல்லிருப்பாங்க அவங்கள எதிரிகள் நினைச்சிட்டு நக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி அடிச்சு துவம்சம் பண்ணிருக்கான் மேடி அந்த இடத்துல வந்து அங்க இருக்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு எங்களை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்ல வேலைன்னு சொல்லி வர வச்சு எங்களை வேட்டையாடுறியா உமல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் கிளம்பிடுறாங்க மேடிக்கு அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிருது சாணிக்க கூப்பிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் என் வீட்டுல இருக்கிறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா அவன் ஃப்ரெண்ட் இருக்கானே சரியான காட்டு மிராண்டி அவனா நினைச்சாதான் எனக்கு தினம் தினம் டென்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்றான் சாணிக்கு அந்த இடத்துல ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த புதுசுல அவனை மறுதா இருந்தேன் இந்த உலகத்தை பத்தி சுத்தமா தெரியாம இருந்தேன் நான் நக்கல்ஸ் கிட்ட பேசி புரிய வைக்கிறேன்னு சொல்றான் அந்த பக்கம் நக்கல்ஸ் இவங்க வீட்டு நாய ரூப்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு உன்ன வாரியரா ட்ரெயின் பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு அந்த நாய் கூட பேசிட்டு இருக்கான் மேடி இதை பாத்துட்டு என் நாய் அவங்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்கடான்னு சொல்லி தலை தலையா அடிச்சுக்கிறான் சாணிக்கும் அங்க இருந்து மேல போயிட்டு அந்த நாய் அவங்கிட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டு கடைசி வாரியர் நீ தான் உன் வீட்டை நீ மிஸ் பண்றேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு என் உலகமும் அழிஞ்சு போச்சுதான் ஆனா இந்த உலகம் எனக்கு ஒரு புது வீடாயிருச்சு உனக்கும் இந்த உலகம் நல்ல வீடா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் குடுத்துட்டு போறான் ஹீரோவும் இத பத்தி நான் யோசிச்சு பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு கட்டத்துல சானிக் சொல்றது கரெக்ட் தான் இந்த உலகத்தையே நான் எனக்கான வீடாக்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ வீட்டுல இருக்க டேபிள் சேர் வெளியே நின்னுட்டு இருந்த கார்ல இருக்க ஒரு சில பொருட்கள் எல்லாம் உடச்சு அதை பயன்படுத்தி ஏதோ
ஒரு 
படம் மெயின் வில்லன் சொல்றான் இந்த பக்கம் வேட் நம்ம ஹீரோவை பவுலிங் பிராக்டிஸ் எடுக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் என் அப்பாக்கும் சரி எனக்கும் சரி பவுலிங் கேம்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது இந்த கேம்காக என் அப்பா என்ன விட்டு போயிட்டாரு நானும் இந்த கேம்ல சாதிச்சு என் அப்பா கிட்ட என் திறமையை நிரூபிக்கணும் சொல்லி வேட் அவன் சொந்த கதை சோக கதை எல்லாம் ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ ஒரு பால வாங்கி அந்த இடத்துல இருந்த மொத்த பின்சையும் சில்லு சில்லா சதர விட்டுறான் டே எப்படி அதை பண்ண என் ஃப்ரெண்ட் ஜாக் மட்டும் உன்ன பாத்துருந்தான் அந்த சூசி பொண்ணுக்கு பதிலா உன்ன கூட்டிட்டு போயிருப்பான் உன்ன மாதிரி திறமை இருந்தா அந்த காம்படிஷன்ல நான் தான் ஜெயிப்பன்னு சொல்ல ஒன்னும் கவலைப்படாத உன்ன ட்ரெயின் பண்ண தானே நான் வந்திருக்கேன் கண்டிப்பா நீயும் சாதிப்பன்னு ஹீரோ சொல்றான் கரெக்டா அந்த டைம்ல அந்த இடத்துல ஒரு போர்ட்டல் ஓபன் ஆக உள்ள இருந்து வில்லன்ஸ் ரெண்டு பேரும் வெளியே வராங்க ஒழுங்கா என் கூட வந்துரு இல்லன்னா உன்ன அடிச்சு தூக்கிட்டு போக வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வில்லியா அவகிட்ட இருக்க கண்ண வச்சு ஷூட் பண்ண ஹீரோ வேடா அங்க இருந்து முட்டி தூக்கிட்டு அவனுக்கு அடிபடாம சேஃப் கார்ட் பண்றான் ஹீரோ அந்த இடத்துல அவனுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை வெளியே வர வச்சிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே செம்ம ஸ்பீட்ல உருண்டு போயிட்டு குதிச்சு போய் வில்லன் அடிக்க வில்லன் அந்த இடத்துல கிளவுஸ் போட்டுட்டு ஹீரோ அடிக்கிறான் மிகப்பெரிய ஒரு பிளாஸ்ட் உருவாகுது ஹீரோட கை எந்த அளவுக்கு பவரோ அதே அளவு அந்த கிளவுஸும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கு ஹீரோ அங்க இருக்க ரெண்டு பேர்த்து கூடவும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போடுறான் என்னதான் அவங்க கிட்ட பவர்ஃபுல்லான கேஜெட் இருந்தாலும் ஹீரோட சக்தி அளவுக்கு அவங்க கிட்ட பவர் இல்ல ஒரு பெரிய ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் படத்தோட வில்லி அவகிட்ட இருக்க ஒரு பிஸ்டல் எடுத்து ஷூட் பண்ண அதுல இருந்து ரிங்கோனு வந்து ஹீரோட காலுக்கு கீழே விழுது அடுத்த செகண்டே அந்த இடத்துல ஒரு போர்ட்டல் உருவாக ஹீரோ அந்த போர்ட்டல் வழியா உள்ள போயிட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல மாட்டிக்கிறான் அதுக்குள்ள இருந்து எப்படியாவது வெளியே வரணும்னு சொல்லி இவன் எவ்வளவு ட்ரை பண்றான் ஆனா எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஹீரோ உள்ளயே மாட்டிக்கிறான் ஹீரோ ஒரு பாக்ஸ்ல மாட்டிருப்பான்ல அந்த பாக்ஸ் எங்க இருக்குன்னா ஒரு பெரிய மலை மேல இருக்கிற ஒரு சீக்கிரட்டான இடத்துல இருக்கு வில்லனும் வில்லியும் கார்ல அந்த இடத்துக்கு போறாங்க வேடு யாருக்கும் தெரியாம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வரான் நக்கல்ஸ் இவங்க கிட்ட மாட்டினதுக்கு நான் தான் காரணம் கண்டிப்பா அவனை காப்பாத்த நான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் சொல்லிட்டு வேட அவன் போலீஸ் ட்ரைனிங்ல படிச்சதெல்லாம் வச்சு சூப்பரான ஒரு பிளான் போடுறான் அந்த பிளான் படி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பர்ச்சேஸ் பண்றான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த சீக்ரெட் பெசிலிட்டிக்கு வந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம அப்படியே குட்டிக்காரன் நல்லா அடிச்சு ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு இந்த பில்டிங்கு பவர் சப்ளை வந்துட்டு இருக்க மெயின்க்கு போயிட்டு அங்க இருக்க சிஸ்டம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிரான் அடுத்த செகண்டே மொத்த பில்டிங்லயும் கரண்ட் போயிருது அந்த இடத்துல இவன் வாங்கிட்டு வந்த ஆயில வலி ஃபுல்லா ஊத்தி விடுறான் படத்தோட வில்ல அந்த இடத்துல அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது வேட் நின்னுட்டு இருக்கத பாத்துறான் அடுத்த செகண்டே மாட்னடான்னு சொல்லி இவன தரத்த வரும்போது கீழ இருக்க ஆயில கால் வச்சு அப்படியே வலிக்கிட்டே வரான் வேட் அவன் பக்கத்துல வரும்போது மூஞ்சியோட சேத்தி அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ண அவன் ஆயிலோட ஆயில அப்படியே வலிக்கிட்டே போயிரறான் அடுத்து தான் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ப்ரேயும் லைட் ரூம் பர்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பான் அத வச்சு வில்லி மேல இவன் நெருப்ப பத்த விட வில்லி மூஞ்சி ஃபுல்லா எரிஞ்சிருது பாக்க அப்படியே ஜோக்கர் மாதிரி மாறிடுறான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்திட்டு போயிட்டு அங்க இருந்து அப்படியே குட்டிக்காரன் அடிச்சு கீழே வந்து லேண்ட் ஆக இவன் வெற்றியை கொண்டாடுற விதமா ஏகப்பட்ட ராக்கெட்ஸ் அந்த இடத்துல செட் பண்ணி வச்சிருப்பான் அதுக மொத்தமா அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய வான வேடிக்கையை உருவாக்குது வேட் நம்ம ஹீரோவை கட்டி புடிச்சிட்டு அப்படியே லெப்ட் ரைட் ஆட எங்க கட் பண்ணா அந்த பக்கம் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இவன் வாங்கிட்டு வந்த மொத்த பொருட்களையும் அந்த இடத்துல கட்டி புடிச்சு அப்படியே லெப்ட் ரைட் ஆடிட்டு பகல் கனவு கண்டுட்டு இருக்கான் இப்ப நடந்த எதுவுமே உண்மையில இந்த இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி வேடு யோசிச்சுட்டு கலக்கு <laughs> பெரிய ஒரு பிளாஸ்ட் அந்த இடத்துல உருவாயிருது இந்த பிளாஸ்ட்ல வேட் ஒரு பக்கம் பறந்துறான் கீழே இருக்க பொருட்கள் ஒன்னொன்னு ஒவ்வொரு பக்கம் பறந்துருது இதுல அந்த லைட் ரூம் ஸ்ப்ரேயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு பிளாஸ்ட் உருவாக மொத்த பட்டாசும் அந்த இடத்துல வெடிச்சு சதுருது டேய் இத நான் பினிஷிங் காக வச்சிருந்தா இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி வேட் அந்த இடத்துல செம டென்ஷனா கத்து கத்துன்னு கத்த வெளியே வெடிச்சிட்டு இருந்த பட்டாசு சத்தம் உள்ள இருக்கவங்களுக்கு கேட்டுருது வில்லனும் வில்லியும் வெளியே வந்து பாத்துட்டு டேய் யார் ராணி இங்க என்னடா பண்றன்னு கேக்க வேட் அந்த இடத்துல என் நண்பனை காப்பாத்த வந்திருக்கண்டான்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில இருக்க ஒளிஞ்சிருக்கிறான் <laughs>
நேரா நம்ம ஹீரோவை நோக்கி அடிக்க ஹீரோக்கே அந்த இடத்துல செம ஷாக்கு ஹீரோ இருக்கிற பாக்ஸ சுத்தி ஒரு பவர் சோர்ஸ் இருந்திருக்கும் இந்த கிளவுஸ் நேரா அதுல போய் அடிச்சதும் மிகப்பெரிய ஒரு பிளாஸ்ட் உருவாகுது இந்த பிளாஸ்ட்ல ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கம் செதறி போய் விழுந்துடுறாங்க அதே மாதிரி இந்த பில்டிங்ல மிகப்பெரிய ஒரு ஓட்டை விழுந்திருக்கும் வேர்டு அந்த ஓட்டையை போய் பாத்துட்டு கீழே இருக்க பள்ளத்தை பாத்துட்டு இங்க இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்றான் என்ன இருக்கமா பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஓடி போய் வேட முட்டி தூக்க ரெண்டு பேரும் அந்த மேட்ல இருந்து அப்படியே பள்ளத்தை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க உன்னால பறக்க முடியுமா சொல்லவே இல்லைன்னு வேடு கேக்குறான் என்னால பறக்கலாம் முடியாது சின்ன டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்னால கிளைட் பண்ண முடியும்னு ஹீரோ சொல்றான் வேடு நம்ம ஹீரோ மேல உட்காந்துட்டு என்னடா சொல்ற எனக்கு சுத்தமா புரியலன்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் கீழே போய் கிராஷ் ஆயிடுறாங்க ஹீரோ அந்த இடத்துல சூப்பரான ஒரு பொசிஷன்ல போய் நிக்கிறான் வேடு அங்க இருக்க ஒரு குப்பத்துடியில போய் கிராஷ் ஆயிடுறான் நமக்கு டைம் இல்ல சீக்கிரம் வா நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வேட கூட்டிட்டு போய் அங்க இருக்க ஒரு வண்டியில உட்கார வச்சுட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணு நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பணும்னு சொல்றான் ஸ்டார்ட் பண்ணா எப்படா ஸ்டார்ட் பண்றது சாவி இருந்தாதான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்னு வேடு சொல்ல ஹீரோ சாவி போடுற இடத்துல ஒரு அட்டி அடிச்சு ஒரு திருப்பு திருப்புறான் அடுத்த செகண்டே கார் ஸ்டார்ட் ஆயிருது ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க இந்த பக்கம் வில்லனுக்கும் வில்லிக்கும் எதுவும் ஆயிருக்காது நம்ம இந்த மிஷன்ல தோத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா அந்த எக்கிட்னாவை பிடிக்க முடியாதுன்னு வில்லன் சொல்றான் வில்லி அந்த இடத்துல என்ன பிடிக்க முடியாதா அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சாக வேண்டியதுதான் நம்ம பாச பத்தி உனக்கு தெரியாது இந்த எக்கிட்னா இல்லாம நம்ம அவனை போய் மீட் பண்ணோம் நமக்கு சங்குதான்னு சொல்றான் போற வழியில நம்ம ஹீரோவும் வேடும் ஒரு ஹோட்டல்ல நிப்பாட்டி சாப்பிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அவனுக்கு நம்மள தேடி வருவாங்க அடுத்ததான் நம்ம எங்க போ போறோம்னு ஹீரோ கேட்க அடுத்ததா எங்க போகணும்னு எனக்கு தெரியும் எங்கிட்ட ஒரு சூப்பரான ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லி வேடு நம்ம ஹீரோவை அங்க இருந்து கூப்பிட்டு கிளம்புறான் அந்த வண்டியில இருக்க ரேடியோ பெட்டியில எஃப்எம் பாட்டு கேட்கலாம் சொல்லி பாட்டை போட்டுட்டு வேடு அந்த இடத்துல ஜாலியா பாட ஆரம்பிக்கிறான் இவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம ஹீரோவும் பாட்டை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிடறான் இவனும் அவங்க கூட ஜாயின் பண்ண அந்த இடத்துல பாட்டு ஸ்டாப் ஆகி ஒரு நியூஸ் வருது வில்லி வேடோட தலைக்கு ஒரு லட்சம் டாலர் பவுண்டி வச்சிருக்கான் வேட யாரு புடிச்சிட்டு போய் வில்லி கிட்ட குடுக்கறாங்களோ அவங்களுக்கு அவ ஒரு லட்சம் டாலர் குடுக்கறதா அறிவிச்சிருக்கான் இந்த நியூஸ் பார்த்ததும் வேடுக்கு செம ஷாக்கு ஒரு லட்சம் டாலரா அதை எங்கிட்ட கொடுத்திருந்தா நானே போய் சரண்டர் ஆயிருப்பேனடா ஏன்டா இப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லி புலம்பு புலம்பு புலம்புறான் அங்க இருந்து நேரா நம்ம ஹீரோ அவ அம்மாவோட வீட்டுக்கு போயிட்டு காலிங் பெல் அடிச்சு அவ அம்மா வெளியே வந்ததும் ஹாய்மா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்க வேட அவ அம்மாவை வந்து மீட் பண்ணி மூணு வருஷம் ஆயிருக்கும் இது கனவா நினவான்னு தெரியாம வேடோட அம்மா அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாங்க அம்மா இது உண்மையாவே நான் தான் சொல்லி வேட அவ அம்மாவை எழுப்பி கட்டி பிடிச்சுக்கிறான் வேடோட அம்மாக்கு செம ஷாக்கு வேடுக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா இவ பெரு வாண்டா வாண்டா இப்ப ரீசெண்டா தான் எஃபிஐல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க வாண்டாக்கும் வேடுக்கும் எப்பவுமே சுத்தமா செட் ஆகாது நீயா நீயாண்டா இங்க வந்தான்னு சொல்லி எடுத்ததுமே அவர் ரூடா பேச ரெண்டு பேரும் எப்பவும் போல சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க வேடோட அம்மா ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா கொஞ்சம் சண்டை போடாம இருங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்தையும் சமாதானப்படுத்தினான் வேட அந்த இடத்துல அம்மா நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவை அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த யாரா இவன் இப்படி இருக்கான்னு சொல்லி வேடோட அம்மா மறுபடியும் மயங்கிடுறாங்க இப்போ வேடோட அம்மாவை எழுப்பி காஃபி எல்லாம் கொடுத்து இவன் வேற கிரகத்துல இருந்து வந்திருக்கான்மா நம்ம பூமியை கூட ஒரு கா ஒரு மேட் சயின்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திருக்கான் இவன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்லி ஹீரோட கதைய டாப் டு பாட்டமா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவங்க நம்ம ஹீரோட்ட உன்னை சந்திச்சதுல சந்தோஷம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நைட்டு சபாத்து டின்னர் இருக்கு இன்னைக்கு கண்டிப்பா நீ எங்க ஃபேமிலி டின்னர்ல கலந்துக்கணும்னு சொல்றாங்க வேட்கு இதை கேட்டதும் செம ஷாக்கு இன்னைக்குதான் சபாத்தா இது தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டேன்னு சொல்றான் அப்படியே இங்க கட் பண்ணி பிளாஷ்பேக் போனான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒவ்வொரு சபாத்தா போவோம் இவனுக்கும் வாண்டாக்கும் பிரச்சனை தான் வரும் அடிச்சுக்கிட்டு ஊர்ல வாங்க நல்லா மாட்டணும்டான்னு சொல்றான் அன்னைக்கு நைட்டு வேடோட அம்மா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பிரிப்பேர் பண்ணி அந்த இடத்துல சூப்பரான ஒரு டின்னர் குடுக்கறாங்க ஹீரோக்கு அங்க இருக்க எல்லா டிஷும் பிடிச்சு போச்சு ஃபுல் கட்டு கட்டிடுறான் இந்த பக்கம் வேடு வாண்டா கிட்ட ஒன்ன போய் எஃபிஐல சேர்த்திருக்காங்களா எஃபிஐ உருப்பட்ட மாதிரி தான் சொல்லி சண்டையை ஸ்டார்ட் பண்றான் வாண்டாதுக்கு பதில் சொல்ல இவன் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்க ரெண்டு பேரும் கேடையில அந்த இடத்துல சண்டை ஆயிருது ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி அந்த இடத்துல திட்டிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல சண்டை முத்தி வாண்டா டேபிள் இருக்க போர்க்கு எடுத்து வேடோட கையில குத்திடுறான் வேட அந்த இடத்துல வழியில கத்து கத்துன கத்தி
பாவனா ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்னு சொல்றான் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சிடி பிளேயர் இருக்கு அத காமிச்சு இது என்ன புதுசா இருக்குன்னு கேக்க நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது நானும் என் அப்பாவும் சேர்ந்து வருஷா வருஷம் அந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன மொத்த பாட்டுகளையும் லிஸ்ட் எடுத்து அதுல எங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை ஆல்பமா போடுவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு கேசட் தான் எங்கிட்ட இருக்கு மீதி எல்லாம் எங்க போச்சுன்னு தெரியலனு சொல்லிட்டு வேட் அந்த இடத்துல பாட்டு கேட்க ஆரம்பிக்க ஹீரோ அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இப்போ வேடோட வீட்ட ஒரு நாலு பவுண்டி ஹண்டர் சுத்து போடுறாங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாருமே ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல பிரிஞ்சிருக்காங்க கையில கரஞ்சா குடுக்கிற தேசர் மாதிரி வச்சுட்டு முதல்ல ஒருத்தன் வேடோட ரூம்குள்ள போறான் அவ்வளவு நேரம் அந்த இடத்துல படுத்துட்டு இருந்த வேடா காணும் என்னன்னு பார்த்தா இவன் உள்ள வரத அவன் ஆல்ரெடி பாத்துருந்திருப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு பேனருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கான் இந்த பவுண்டி ஹண்டர் வேடோட ரூம் விட்டு கிளம்பும் போது வேடு பின்னாடி இருந்து ஒரு பலகையை வச்சு இவன் அடிக்க அந்த பவுண்டி ஹண்டர் கொஞ்சம் கூட அசரல வேட கீழே தள்ளி விட்டு அவங்க இருக்க டேசரை வச்சு இவனுக்கு கரஞ்சா குடுக்க வரான் இந்த டைம்ல அந்த மொத்த இடமும் ரெட் கலர்ல ஜொலிச்சுட்டு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கான் அவன் இடத்துல அவன் பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி குதிச்சு வந்து ஒரு ரட்டி அடிக்க அந்த பவுண்டி ஹண்டர் செவுத்த பிச்சுக்கிட்டு வெளியே போயிடறான் இந்த பக்கம் வாண்டா புக் படிச்சுட்டு உட்காந்துருந்திருப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு பவுண்டி ஹண்டர் கையில சங்கிலியோட உள்ள வரான் வாண்டா அந்த இடத்துல பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு ஏண்டா ஒரு எஃப்பிஐ ஏஜென்ட் உட்காந்துருக்கேன் என் வீட்லயே திருட வருவியா உனக்கு மண்டையில அறிவில்லையான்னு கேட்க தடுப்பானாவ அவன் கையில இருக்க சங்கிலிய சும்மா சுத்தி சுத்தி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் வாண்டா அந்த இடத்துல அவளை பாதுகாத்துக்க ட்ரை பண்றான் ஆனா இவன் அவங்க இருக்க சங்கிலிய வச்சு வாண்டா எதெல்லாம் கையில் எடுக்கிறாளோ மொத்தத்தையும் உடைக்கிறான் கடைசியா ஒரு கட்டத்துல வாண்டாவ அந்த சங்கிலிய வச்சு அடிக்க வரும்போது ஹீரோ அந்த சங்கிலிய கேட்ச் பண்ணிட்டு அந்த சங்கிலிய வச்சு இவன் லெப்ட் ரைட்டு இருக்க அவனும் லெப்ட் ரைட்டு சீலிங்ல போய் மோதறான் அவன் அந்த இடத்துல நாக் அவுட் ஆனதும் ஹீரோ அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் வேடோட அம்மா கிட்ட போயிருப்பாங்க இவங்களுக்கு கராத்தே கும் ஃபுல்லான்னு தெரியும் போல அவங்க ரெண்டு பேரத்தையும் மாத்தி மாத்தி அடிச்சு துவம்சம் பண்றாங்க இவங்க கூட நம்ம ஹீரோவும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறான் அவன் ஒரு பக்கம் வேடோட அம்மாக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அங்க இருக்க ஒருத்தனை போட்டு பொல பொலன்னு பொழக்க இவங்க இன்னொருத்தனை போட்டு மிதி மிதினு மிதிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அங்க இருக்க மொத்த பேரத்தையும் நாக் அவுட் பண்ணதும் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் இந்த சபாத் டின்னருக்கு என் ரெண்டு குழந்தைகளும் என் கூட இருக்காங்கன்னு சொல்லி வேடோட அம்மா செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையில விடுது வேட அப்படியே தூங்கி முடிச்சிட்டு இவன் வீட்டு செவுத்துல ஒரு பெரிய வாட்டர் இருந்திருக்கும் அங்க நின்னுட்டு அப்படியே காஃபி குடிச்சிட்டு இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒருத்தன் சுருக்க போட்டு இவன் காலில் மாட்ட வச்சு தர 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 நிலுத்துட்டு போறான் வேட அந்த இடத்துல அங்க இருக்க குப்பு தொட்டில போய் விழுந்துட்டு கத்து கத்துன்னு கத்த ஹீரோ சத்தம் கேட்டு வெளியே வரான் ஆப்போசிட்ல இருக்கவன் வேட புடிச்சு தர 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 நிலுத்துட்டு போக நக்கல்ஸ் என்ன காப்பாத்துடா என்ன காப்பாத்துடான் சொல்லி வேடு கத்து கத்துன்னு கத்துறான் அந்த பக்கம் வாண்டா இவனை நீ காப்பாத்த போறியான்னு கேட்க ஹீரோ இல்லன்னு சொல்லிட்டு வேடு ஒன்ன நீயே தான் காப்பாத்திக்கணும் ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா கண்ணை முடி தியானம் பண்ணணும்னு என் குருநாதர் சொல்லுவாரு அதை ட்ரை பண்ணி பாரு நீ கண்டிப்பா சீக்கிரமா வாரிரா மாறிடுவேன் இந்த டைம் நான் காப்பாத்த வர மாட்டேன் நீ ஏதா உன்ன காப்பாத்தணும்னு சொல்லிடுறான் அந்த பக்கம் இவனை தர 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 நிலுத்துட்டு போனவன் ஒரு காட்டு பக்கமா போய் வண்டியை நிப்பாட்டுறான் வேட அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டு அப்படியே திரும்பி பார்த்தா செம ஷாக்கு இவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஜாக் இருக்கான்ல அவன் தான் இவனை தர 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 நிலுத்துட்டு வந்திருக்கான் டே நண்பா ஏண்டா இப்படி பண்ணனு வேடு கேக்க டேசர் கண்ணை வச்சு இவனை ஷூட் பண்ணி இவனுக்கு கரண்ட் கொடுத்து மயங்க வச்சு இவன் வண்டியோட சேர்ந்து ஒரு கூண்டு அட்டாச் ஆயிருந்திருக்கும் அந்த கூண்டுக்குள்ள இவனை போட்டு லாக் பண்ணிடுறான் மயக்கம் தெரிஞ்சதும் ஜாக் ஏண்டா இப்படி பண்றேன்னு கேக்க எல்லாம் பணம் தாண்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த பவுண்டி ஹண்டிங் சைட்ல நான் இவனை புடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு பிசினஸ் வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற இதுல நீ தலையிடாதான்னு சொல்லிடுறான் டே ஏண்டா இப்படி பண்ற நான் அவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுதான் சொல்லி வேட அந்த கூண்டுல இருக்க கம்பியை டச் பண்ண பயங்கரமா கரண்ட் அடிக்குது ஹை வோல்டேஜ்ல கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு செத்ராதான்னு சொல்லிட்டு ஜாக் அவன் வந்த வண்டியை கார் மேல கொண்டு போய் பார்க் பண்ணிட்டு காருக்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்பினான் சூசின்னு ஒரு குட்டி பொண்ணை காமிச்சாங்கல்ல அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணோட பேரண்ட்ஸும் உள்ள இருக்காங்க மொத்த பேர் இவனை பார்த்து திரு திருன்னு முழிக்க பயப்படாதீங்க சைட் அசுலா நான் பவுண்டி ஹண்டிங்கும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்ம வந்த வேலையை பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க மைக் எடுத்து பாட ஆரம்பிச்சிடறான் இந்த பக்கம் வேடு எப்படியாவது இதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னு சொல்லி பயங்கரமா ட்ரை பண்றான் ஆனா எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஹீரோ பொறுமையா உட்காந்து தியானம் பண்ணு கண்டிப்பா நீ வாரியரா மாறிடுவன்னு சொல்லிருப்பான்ல அதை யோசிச்சு பாத்துட்டு சரி தியானம் பண்ணலாம் சொல்லி கண்ண மூட ஹீர
பஞ்சர் ஆயிருக்கு கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு அந்த இடத்துல நாக் அவுட் ஆயிட்டு மறுபடியும் தியானத்துக்கு போயிடுறான் இப்போ ஹீரோட குருநாதர் ஏண்டா உனதான் போகாதன்னு சொன்னோம்ல சொல்ல சொல்ல போன என்னாச்சு பாத்தியா வாய்ப்பம் கதையை கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஸ்டோரிய கண்டினியூ பண்ண நக்கல்ஸ் அந்த மான்ஸ்டரை அவனுக்குள்ள இருக்க முழு சக்தியை பயன்படுத்தி அடிச்சிருப்பான் ஆனாலும் அந்த மான்ஸ்டர் செத்துருக்காது நக்கல்ஸ் அந்த இடத்துல டிஃபீட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப தான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கோம் உண்மையான சக்தி நம்மளோட ஆள் மனசுல இருந்து வெளியே வரும் புரிஞ்சுக்கிறான் அவனுக்குள்ள இருக்க ஆள் மனசோட சக்தியை பயன்படுத்தி இந்த மான்ஸ்டரை கொண்டிருப்பான் இது வேடுக்கு தெரிஞ்சதும் நானும் எனக்குள்ள இருக்க அந்த ஆள் மனசோட சக்தியை நம்புறேன் என்னால முடியும் சொல்லிட்டு அங்கு ஒரு <laughs> <laughs> வந்து <laughs> போறாங்க ஒரு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 
கவனமா கவனமா இரு அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து அப்படியே நேரா லிப்ட்க்கு போனான் பரதோட வில்லன் லிப்ட்க்குள்ள இருக்கான் வாங்க உங்களுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க உள்ள போனதும் லிப்ட க்ளோஸ் பண்ணிரறான் அடுத்த நாள் மத்தியானத்துக்கு மேல பீட்டர் வேட அவரு ரூமுக்கு வர சொல்லி இருப்பாரு வேடுக்கு அவ அப்பா தங்கி இருக்க ரூமுக்கு போனதும் செம ஷாக்கா இருக்கு இவருக்கு கொடுத்திருக்க ரூம் செம ரிச்சா இருக்கு இந்த ரூமை உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்திருக்காங்களாப்பான் கேட்டுட்டு செம ஹாப்பியா அப்படியே வாய பொளந்துட்டு அந்த ரூம் அப்படியே சுத்தி பார்க்கறான் அதெல்லாம் சுத்தி பார்த்ததும் என் கூட வான் சொல்லி பீட்டர் வேட அங்க இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறான் தம்பி என்ன பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல எனக்கு ஃபேமிலியை விட பிசினஸ் தான் முக்கியம்னு அதுக்காக உங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கறேன்னு சொல்ல அப்பா நேத்தா அத பத்தி பேசிட்டோம்ல உங்க மேல இருந்த கோவம் எல்லாம் போயிருச்சுப்பா உங்களை பத்தி நான் முழுசா புரிஞ்சுகிட்டேன்பானு வேட் சொல்றான் தம்பி நான் பாஸ்ட்டுக்காக சாரி கேக்கல பிரசன்ட்டுக்காக சாரி கேக்குறேன்னு சொல்லி பீட்டர் வேட அங்க இருக்க ஒரு ரூம்க்குள்ள கூட்டிட்டு போனான் வில்லனும் வில்லியும் வேடோட அம்மாவையும் அக்காவையும் அந்த இடத்துல பிணை கைதியா புடிச்சு வச்சிருக்காங்க அத பார்த்ததும் வேடு ஷாக் ஆயிட்டு என்னப்பா இது இவங்க ட்ராப்ல என்ன மாட்ட வச்சிட்டியா ஏன்னு கேக்க ஏன்னா எனக்கு என் ஃபேமிலியை விட இந்த பவுலிங் காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம் இன்னைக்கு நடக்க போற பைனல்ல நீ வரக்கூடாது அதான் எனக்கு வேணும்னு பீட்டர் சொல்றான் நான் தான் சொன்னேன்ல இவனை நம்பாதன்னு கேட்டியாங்கிற மாதிரி வேடோட அம்மா சொல்ல படத்தோட வில்லி வாண்டாவோட தலையில கண்ண வச்சு உன் அப்பா சொன்ன மாதிரி நீ இந்த மேட்ச்ல கலந்துக்க கூடாது அதே மாதிரி உன் ஃப்ரெண்ட் இருக்கானே அந்த எக்கிட்னா அவன் பேர் என்ன ஆ நக்கல்ஸ் அவனை நீ இங்க வர வைக்கணும் இல்லனா உன் அக்கா தலை செதறிரும்னு சொல்ல பரவால அவளை கொண்டுக்கோங்கிற மாதிரி வேடு சொல்றான் டேய் நீலா ஒரு தம்பியாடா ஏண்டா இப்படி பண்றன்னு வாண்டா கேக்க வில்லி அடுத்ததா வேடோட அம்மா மேல கண்ண வைக்கிறான் அத பார்த்ததும் வேடு ஷாக் ஆயிட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் என் அம்மாவை ஒண்ணு பண்ணிராத உனக்கு என்ன நக்கல்ஸ் இங்க வர வைக்கணும் அவ்வளவுதானே நான் வர வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வேடு அங்க இருந்து கிளம்புறான் வில்லி வேடு கூட போன் கால் மூலமா கனெக்ட் ஆயிட்டு நீ பேசற எல்லாத்தையும் நான் கேட்கணும் சோ போன் ஆஃப் ஆனாதான் சொல்லிட்டு நக்கல்ஸ் கூட இவ என்னெல்லாம் பேசுறாங்கறத ஒட்டு கேக்குறான் வேடு உள்ள போனதும் உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன் மேல் மாடியில உனக்கு அது காத்துக்கிட்டு இருக்கு வானு கூப்பிட சர்ப்ரைஸா என்ன சர்ப்ரைஸ்டா எனக்கு சர்ப்ரைஸ்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வா போலான்னு ஹீரோ சொல்ல வேடு நம்ம ஹீரோவை அங்க இருக்க லிப்ட்ல ஏத்தி விட்டுட்டு நீ முன்னாடி போ எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் சொல்றான் அந்த பக்கம் வில்லனும் வில்லியும் ஹீரோ வந்துட்டு இருக்க லிப்ட தாக்குறதுக்காக ரெடியாறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ உண்மையாதான் சொல்றியா நீ வரலையா நான் மட்டும் மேல போறதான்னு கேக்க ஆமா நான் உண்மையாதான் சொல்றேன் உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு நீ மேல போன்னு சொல்லி ஹீரோவை அந்த லிப்ட் மூலமா மேல அனுப்பி வைக்கிறான் லிப்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போயிட்டு இருக்கு வேட அந்த பக்கம் இருந்து போன் மூலமா என் நண்பன் மேல வந்துட்டு இருக்கான் தயவு செஞ்சு அவன் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க பொறுமையா அவங்க கிட்ட பேசுங்க புரிஞ்சுப்பான்னு சொல்லி வில்லி கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் வில்ல அதெல்லாம் முடியாது அவன் மேல வரட்டும் வந்ததுமே அவன் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா லிப்ட் ஓபன் ஆனதும் கண்ட மணிக்கு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு லோடு ஃபுல்லா சுட்டு முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் லிப்ட்குள்ள பார்த்தா லிப்ட்குள்ள யாரும் இல்ல ஹீரோ அந்த இடத்துல லிப்டோட ரூஃப்ல இருக்கான் அவன் அங்க இருந்து குதிச்சு வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரே அடியில அடிச்சு பறக்குட்டுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போய் விழுந்ததும் ஹீரோட காதல இருந்து ஹெட்போன் கீழ விழுது ஆக்சுவலா வேட் நம்ம ஹீரோவை லிப்ட் ஏத்தி விடும்போது ப்ளூடூத் ஹெட்போன்ல ஒண்ணு இவன் காதல வச்சு அனுப்பி விட்டுருப்பான் இவன் லிப்ட்க்கு மேல போகும்போது இவங்க பேசின மொத்த தீவு நம்ம ஹீரோ கேட்டுட்டு இருந்திருப்பான் அதனால தான் கரெக்டான டைம்ல இவங்க அட்டாக்ல இருந்து தப்பிச்சிருக்கான் இப்ப ஹீரோ வாங்கடா மோதி பாத்திரலாம்னு சொல்லிட்டு இவனுக்குள்ள இருக்க சக்திகளை வெளியே வர வச்சுட்டு வில்லன்ஸ் நோக்கி போக அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்முடித்தனமா ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அட்டாக்ல இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சு ரெண்டு பேர்த்தையும் அடிச்சு துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இவங்க இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது வேடு யாருக்கும் தெரியாம அப்படியே உள்ள போயிட்டு அவன் அக்காவையும் அம்மாவையும் காப்பாத்த ட்ரை பண்ண வேடோட அம்மாக்கு செம ஹாப்பி ஆயிருது ஆனா வாண்டா இல்ல 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 ஏன் விலங்க நீ தொடாத நான் எஃபிஐல இருக்க தெரியல உனக்கு என் கட்டவரல உடைச்சு நானே இந்த விலங்குல இருந்து கை எடுத்துப்பேன் நீ தொடாத நீ போனு சொல்றான் அட லூஸ் அக்கா என்கிட்ட சாவி இருக்கு நான் கழட்டி விடுறேன்னு வேடு சொல்றான் அதெல்லாம் தெரியாது நானே தான் தப்பிச்சுப்பேன் ஒழுங்கா இங்க இருந்து போடாங்கிற மாதிரி வாண்டா கத்து கத்துன்னு கத்துறான் இந்த பக்கம் படத்தோட வில்லி அவ பிஸ்டல் எடுத்து போர்ட்டல உருவாக்குற ரெண்டு ரிங்க நம்ம ஹீரோ நோக்கி ஷூட் பண்றான் இந்த டைம் உங்ககிட்ட மாட்ட மாட்டேன் சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த ரெண்டு ரிங்கையும் ரெண்டு பக்கமா அடிச்சு விட ரெண்டு போர்ட்டலும் வேற வேற பக்கம் ஓபன் ஆயிருது அந்த போர்ட்டல்ஸ் இங்க இருக்க மொத்தத்தையும் இழுக்க ஆரம்பிக்குது ஹீரோ ரூஃபோட ரூஃபா போய் ஒட்டிக்க அந்த போர்ட்டல் வில்லனையும் வில்லியையும் உள்ளழுத்திட்டு இருக்கு இவங்க அதுகி
ஃபைனல் கேமை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க வேடோட அம்மாவும் அக்காவும் வேட சப்போர்ட் பண்றதுக்காக கிரௌட்ல உட்காந்துருக்காங்க வேட அந்த இடத்துல அவன் மொத்த பால உருட்டி விடுறான் அங்க இருக்க மொத்த பின்னும் சதுரிடுது அடுத்ததா பீட்டர் அந்த இடத்துல விளையாட இவனும் அங்க இருக்க எல்லா பின்னையும் சதுரடிச்சிடுறான் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு இடையில மேட்சு செம பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு இத நம்ம ஹீரோ இந்த ஹோட்டலோட பார்ல உட்காந்து டிவில பாத்துட்டு இருந்திருப்பான் இந்த டைம்ல மக்கள் எல்லாரும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் ஓடுற மாதிரி இவனுக்கு சத்தம் கேட்க ஏதோ பிரச்சனைங்கிற மாதிரி ஹீரோக்கு தெரிஞ்சு போயிருது என்ன பிரச்சனைன்னு பாக்குறதுக்காக அங்க இருந்து அப்படியே வெளியே போனான் வெளியே இருக்க கார்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா பிளாஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு டென்டக்கல் ஒண்ணு ஹீரோவை அப்படியே சுத்தி பிடிக்குது என்னன்னு பார்த்தா படத்தோட மெயின் வில்லன் இருக்கான்ல அந்த தாடிக்காரன் அவன் ஒரு ரோபோ ஒண்ணு உருவாக்கி அதுல உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்திருக்கான் அந்த ரோபோவோட கை தான் ஹீரோவை பிடிச்சிருக்க அந்த டென்டக்கல் அதை பயன்படுத்தி ஹீரோவை அங்க இருக்க ஒரு பில்டிங்ல இருக்க ஸ்கிரீன்ல இவன் தூக்கி வீச ஹீரோ அந்த பில்டிங்ல போய் அடிச்சு தோப்புன்னு கீழே விழுகிறான் ஒன்ன போய் ஹீரோ நினைச்சேன் ஒரு அடியில விழுந்துட்டியதான்னு வில்லன் சொல்றான் இந்த பக்கம் மேட்ச்ல பீட்டர் இருக்கான்ல அவன் அவனுக்கு பேவரட்டான ஒரு பால தூக்கி உருட்டி விட இந்த அட்டம்ல ஒரே ஒரு பின் மட்டும் அந்த இடத்துல கீழே விழுகாம நின்றுது இத பார்த்ததும் அங்க இருக்க மொத்த பேர்த்துக்கும் செம ஷாக்கு வேட் அந்த இடத்துல ஒரு கிளீன் ஸ்வைப் பண்ணிட்டான்னா அவன் இந்த காம்படிஷன்ல ஜெயிச்சு சாம்பியன் ஆயிருவான் சுத்தி இருக்க மக்கள் எல்லாம் அடுத்ததா என்ன நடக்க போகுதுன்னு அப்படியே வாய திறந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க வேட் அவன் கடைசி அட்டம் அப்படியே உருட்டி விட ஒரு பின்ன தவிர மத்த எல்லா பின்னும் அந்த இடத்துல கீழே விழுந்துருது அந்த ஒரு பின் மட்டும் இன்னமும் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கு அது கீழே விழுகுமா விழுகாதான்னு மொத்த பேரும் அந்த இடத்துல அப்படியே வாய திறந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியா அந்த பின் கீழே விழுந்துருது நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் சாம்பியன் ஆயிட்டேன்னு சொல்லி வேட் அந்த இடத்துல செம ஹாப்பி ஆகுறான் வேட் அபிஷியலா இந்த பவுலிங் காம்படிஷன்ல சாம்பியன் ஆயிட்டான் இவன் இதை செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்க செவ்ரு உடஞ்சு ஹீரோ உள்ள வந்து விழுகிறான் ஹீரோ பார்த்ததும் வேடுக்கு செம ஷாக்கு என்னடாச்சுன்னு கேட்க இங்க இருக்க மக்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்து ஹீரோ சொல்றான் அடுத்த செகண்டே ஒரு டென்டக்கல் உள்ள வந்து ஹீரோவை எழுத்துட்டு போயிருது வேட் அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாத்தையும் சேஃபான இடத்துக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் வில்ல ஹீரோவை புடிச்சு அவனுக்குள்ள இருக்க மொத்த சக்திகளையும் அந்த ரோபோ மூலமா இழுத்துக்கிறான் மொத்த சக்திகளையும் உறிஞ்சுகிட்டதும் உன்னோட சக்திகள் எனக்கு சொந்த சொல்லிட்டு வில்ல ஹீரோவை அப்படியே உருட்டி விட கரெக்டா அந்த டைம்ல வேட் அந்த இடத்துல வந்திருப்பான் நண்பா உனக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லி ஹீரோ கிட்ட அவன் பேசிட்டு இருக்கும் போது நீயும் எனக்கு பல பிரச்சனை பண்ணிருக்க அடுத்ததா நீ அனுபவிக்க போறன்னு வில்லா சொல்ல உன்னை பார்த்து நான் பயப்படுவோம் நினைச்சியா கண்டிப்பா நான் பயப்பட மாட்டேன்னு வேடு எதிர்த்து நிக்கிறான் கரெக்டா அந்த டைம்ல ஒரு பவுலிங் வண்டியில வேடோட அம்மாவும் அக்காவும் அந்த இடத்துக்கு வராங்க வாண்டா கிளவுஸ் கேஜெட் எடுத்து வேட்ட குடுக்கிறான் அவன் இதை எடுத்து கையில மாட்டிட்டு இந்த வண்டியில நிறைய பவுலிங் பால் இருக்கும் அதை எடுத்து அந்த கிளவுஸோட பவரோட சேர்த்து வில்லன் அடிக்கிறான் வில்ல இவன் அடிக்கிற பால் எல்லாம் அப்படியே அடிச்சு உடச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கான் வேடு ஹீரோட்ட நக்கல்ஸ் நான் பேசுறது உனக்கு கேட்கணும் நினைக்கிறேன் உன் ஹெல்ப் எனக்கு தேவை உன் குருநாதர் நம்ம ஆள் மனசுல இருக்க சக்திக்கு முன்னாடி வேற எதுவும் நிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு எந்திரிச்சு வா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அடுத்த பால்ஸ் வச்சு வில்லன் அடிச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல அங்க இருந்த பால்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு கடுப்பான வில்ல வேடு அடிக்க வரும்போது நம்ம ஹீரோக்கு வேடு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அதுல அத்தியாவ யோசிச்சு பாக்க கரெக்டா அந்த டென்டக்கல் வேடு அடிக்க வரும்போது ஹீரோ அந்த இடத்துல அந்த டென்டக்கல அடிச்சு தூக்குறான் அடுத்த அடுத்து வில்ல அந்த ரோபோட்ல இருக்க டென்டக்கல்ஸ் பயன்படுத்தி ஹீரோவை அடிக்க ட்ரை பண்றான் ஹீரோ அது மொத்தத்தையும் புடிச்சிட்டு அந்த ரோபோக்குள்ள இருக்க இவன் சக்திகளை முழுசா இவனுக்குள்ள எழுத்துட்டு அந்த இடத்துல இவன் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தி லெப்ட் ரைட் அடிக்க அந்த ரோபோட்ல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் தொப்பு தொப்புனு கலந்து கீழே விழுது மொத்த ரோபோட்டையும் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல அடிச்சு நாசம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க ஒரு பில்டிங்க்கு மேல பெரிய பால் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த அமைப்பை புடுங்கி கொண்டு வந்து வில்லனை மொத்தமா முடிச்சிடறான் இதே டைம்ல இந்த பக்கம் வேடோட அப்பா பீட்டர் இருக்கான்ல அவன் இந்த சாம்பியன்ஷிப் கப்ப திருடிட்டு போயிடலாம் உள்ள வந்திருப்பான் அது திருடிட்டு இவன் அங்க இருந்து கிளம்பும் போது வேடோட அம்மா உள்ள வராங்க ஒழுங்கா அது என்கிட்ட குடுறான் சொல்லிட்டு மூஞ்சியோட சேர்த்து அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் என்ன வேடு நினைச்ச மாதிரியே சாம்பியன் ஆயிட்டான் ஹீரோக்கும் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிட்டான் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல ஹாப்பியா செலிபிரேட் பண்ண இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த சீரீஸ் முடிக்கிறாங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வர பாத்திருந்து உங்களுக்கு அந்த சீரீஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஹார்டின் மட்டும் கொடுத்துருங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் அண்டில் தட் ஷைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் உங்கள் ஹாலிவுட் தமிழா